Стройный принтер. Он может напечатать на бумаге все, что вы захотите. В чем его секрет? В соплах. Струйный принтер состоит из 3900 крошечных сопел, но вместо воды в них подогревается жидкость, в 30 раз более ценная, чем шампанское. Это чернила. Подогревая чернила, струйные принтеры выталкивают их с такой точностью, которая позволяет напечатать на бумаге текст, графики или картинки. Так как же он устроен? Снаружи в нем ничего примечательного, но стоит только его открыть, и вы по-настоящему удивитесь. Сначала мы видим бумагу. Автоподатчик загружает ее в принтер. Ролик вытягивает бумагу и продвигает ее внутрь принтера. Картриджи и черные трубки составляют систему распределения чернил. Но сердцем струйного принтера является печатающая головка. Она состоит из сопел, которые распыляют чернила. Приводной ремень прикрепляет печатающую головку к шаговому двигателю. Именно так работает принтер. При помощи этих частей он расшифровывает информацию, посылаемую компьютером. Его задача состоит в том, чтобы скоординировать работу бумаги, печатающей головки и чернил. Чернила представляют собой специальную смесь воды, красящих и химических веществ, которые не позволяют им высыхать. Сами по себе чернила стоят достаточно дорого. Они в 30 раз дороже, чем шампанское. В этой модели принтера черный картридж содержит 10 мл чернил. Цветные картриджи содержат по 4,5 мл желтых, голубых, светло-голубых, пурпурных и светло-пурпурных чернил. Комбинируя эти 6 цветов, можно получить 16 миллионов цветов. Имея всего 4,5 мл чернил, один картридж способен выдать до 900 миллионов капель. Этого достаточно, чтобы напечатать сотни страниц. Так как же все это работает? Главную роль играют четыре небольших мотора. Один мотор приводит в движение автоподатчик бумаги. Другой – ролик, проталкивающий бумагу в принтер. Третий заставляет печатающую головку двигаться назад и вперед по бумаге. А этот отвечает за выталкивание чернил. Благодаря этим четырем моторам механизм принтера работает как единое целое. Но это можно оценить только, когда принтер начинает печатать. Печатающая головка сделана из силикона, который легко принимает любую форму. Она состоит из 3900 крошечных сопел. Они являются теми резервуарами, в которых подогреваются чернила. Для каждого цвета чернил предусмотрено 650 сопел. Каждое сопло только для одного цвета. Эти сопла похожи на котлы. Внутри них электрический ток разогревает крошечный элемент до определенной температуры, при которой чернила начинают кипеть и испаряться. При испарении образуются пузырьки, которые выталкивают чернила из сопел. Нагревающий элемент выключается, и новая партия чернил поступает в сопло. Все это происходит невероятно быстро. За одну секунду каждое сопло выталкивает 24 тысячи капель цветных чернил. В случае с черными чернилами эта цифра достигает 36 тысяч. Но скорость в этом деле не главная. Главное – верный расчет. Каждая капля чернил должна выталкиваться в нужный момент, чтобы на бумаге появлялся текст или картинка. За время прохода печатающей головки в миллиметре над бумагой в одном направлении – Миллионы капель чернил точно попадают в цель. Все дело в правильной организации процесса. Удивительно, что внезапно обычный офисный принтер вдруг может превратиться в нечто интересное. Только представьте 3900 крошечных резервуаров, подогревающих чернила и выталкивающих их на бумагу.